Esto es la costa de Cádiz. Y esto es un hipos, una nave de época fenicia. Y esto es un barco congelador actual, japonés. Sí, japonés. Aunque no han coincidido en el tiempo, ambos han venido al estrecho de Gibraltar que no les pilla precisamente de camino. ¿Por qué? Pues por lo que hacemos todos nuestros vídeos. Por el atún. El congelador japonés compra atún y lo transporta más de 11.000 kilómetros para ser consumido como producto de lujo. Y al mismo tiempo, en las pescaderías de Cádiz, sube el precio. Me diréis, es lo que hay, la globalización. Sí, es algo que nos parece muy de ahora, pero si echamos la vista atrás, resulta que esto ya pasó. Aquí, a la zona de Cádiz, llegó otra civilización desde Oriente para convertir el atún en un producto global. ¿Los mongoles? No. Los fenicios, nada menos que en el siglo I después de Buda, o en el siglo VI antes de Cristo. Los fenicios vienen de Oriente, vale, no tan al Oriente como Japón, vienen de aquí, del Líbano. Pero en el siglo VI antes de Cristo, ir a Cádiz desde el Líbano era como hoy irse a Japón. Sean los japoneses o sean los fenicios, ¿por qué cruzar el mundo para llegar al estrecho de Gibraltar? ¿Es que no había nada más cerca? Una razón podrían ser los atunes. Los grandes bancos de reproductores de atún rojo pasan justamente por el estrecho de Gibraltar desde el Atlántico para reproducirse. En el estrecho hay tantísimos atunes y van tan locos por reproducirse que son facilísimos de pescar. Se meten en tus redes, te saltan a la boca para que te los comas, hay más atunes que agua. Por eso vienen los japoneses y por eso vinieron quizá los fenicios. Fijaos lo que pasa si superponemos los mapas de las principales áreas de dominio fenicio con las rutas de migración del atún rojo. Mirad lo que pasa. ¿Coincidencia? De los fenicios sabemos menos de lo que nos gustaría. Extendieron rutas comerciales por todo el Mediterráneo, pero dejaron poca documentación escrita. Se ve que, aunque escribían, lo escribían todo en soportes poco duraderos, como el pergamino, o las tablillas de arcilla, o el dorso de la mano... Así no se conserva nada. O sea, que no sabemos cómo se escribía atún en fenicio. Pero es que no sabemos ni cómo se decía fenicio en fenicio. La cuestión es que llegaron a Cádiz y aquí se quedaron, comiendo atún de proximidad, abundante, barato y con proteína de la buena. Atún kilómetro cero. Aunque, bueno, los atunes vienen nadando 5.000 kilómetros antes de ser capturados, así que más bien kilómetro 5.000. Y hubiera seguido así si no fuera porque lo que le pierde a un fenicio, más que comer atún, es comerciar. Justamente los que escribieron sobre los fenicios fueron los griegos, que eran un poco sus competidores. ¿Sabes cuando desprecias a alguien pero no puedes dejar de comerciar con ellos y de hablar de ellos y de escribir sobre ellos? Pues eso. No sabemos cómo empezó. Tal vez algún griego lo probó y... ¡Qué rico! ¿Qué es esto que os ha traído el fenicio? ¡Pagaría por comer más! Y ahí vio el negocio algún Jeff Bezos fenicio. Jeff Bezos, por si alguien no lo sabe, es el dueño de Amazon. Tiene un sueldo de un dólar al mes y, sin embargo, tiene un cohete. ¿Cómo cruzamos el Mediterráneo cargados de atún y que llegue en buen estado? Hay que envasarlo o conservarlo de alguna manera. Ahora los japoneses, en su gran barco, lo congelan y listo. Pero los pobres fenicios se lo tenían que currar más. Conservaban el atún en salazón dentro de ánforas. Si no, con el calor se hubiera podrido todo. Podemos suponer que los griegos pidieron más ánforas de atún. Y podemos suponer que aquel fenicio emprendedor no dio abasto. Y no le quedó más remedio que decirle a los griegos que no. Que esas eran todas las ánforas que tenía y que ese era todo el atún disponible que esto era un negocio familiar, sostenible y a pequeña escala, y que su relación comercial acababa ahí. ¡Ja! ¡Sí, hombre! ¿Os imagináis a un fenicio diciendo que no a un negocio? Los fenicios corrieron a Cádiz venidos arriba y armaron una industria que ni Henry Ford. Y el atún explotó. Las ánforas son la prueba arqueológica de este comercio. Se han encontrado restos en Grecia que coinciden perfectamente con restos encontrados en el otro lado del Mediterráneo, en Cádiz. No de la misma ánfora, de ánforas parecidas. 
las han encontrado en santuarios, en mercados, en tabernas, en viviendas de la clase alta y algunas de ellas aún tienen restos de atún. ¡Bluah! Fijaos si se puso de moda que hasta en las antiguas sátiras teatrales griegas salían personajes de clase acomodada comiendo atún, los opsofagi. Se consumía desalado y cocinado con aceite y hierbas y maridado con los mejores vinos. Ahí, sí, bien, salpicando, sí, manchas, manchas de vino, muy bien, muy bien ilustrado. Más, sí, hierbas, hierbas. Gracias, manos, muy bien, no, gracias, gracias a ti, no a ti. No, 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 enhorabuena. Hemos visto cómo la relación entre humanos y atunes viene de muy lejos. Envasar y exportar el atún al otro lado del mundo no lo han inventado los japos. Podemos afirmar que fueron los fenicios los primeros que globalizaron un producto alimentario marino. Antes que los romanos. Y mucho antes que Amazon. Tal vez en un futuro postapocalíptico, arqueólogos y arqueólogas encuentren restos hundidos de un barco japonés en las costas de Cádiz. Y se pregunten, ¿qué hacía tan lejos de su casa? La respuesta volverá a ser el atún. <risa>